ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಧ್ವನಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ನಾವಿವತ್ತು ಹನ್ನೊಂದನೇ ತರಗತಿಯ ಗಣಿತ ಪಾಠ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣಂತೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಎರಡು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಅವು ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದ ಬೇಸಿಕ್ ತಳಹದಿಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಆ ಎರಡು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಟು ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಡರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಟು ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಪೇರ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ದೆನ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೋಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅವಾಗ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಇದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಏನ್ರಿ ಇದು ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಂತ ಇವೆರಡು ಬ್ರಾಕೆಟ್ಗಳು ಓಕೆ ಇವೆರಡು ಬ್ರಾಕೆಟ್ಗಳು ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಂಥೆಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ಯಾರಾಂಥೆಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಟು ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಡರ್ ಇವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಥರದ ದೆನ್ ಸಚ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ ಎರಡು ಕಮ ಮೂರು ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಕಮ ಐದು ಈ ಇವುಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಮ ಕಾಮಾದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಂತರ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಟು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎರಡು ಕಮ ಮೂರನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಅಂತೀವಿ ವೈ ಎಕ್ಸಸ್ ಅಂತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಅಬ್ಸೆಸ್ಸ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸೆಸ್ಸ ಅಂತೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ವೈ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಬ್ಸೆಸ್ಸ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಬ್ಸೆಸ್ಸ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೊಮ್ಮ ಮೂರು ಇದೆ ಎರಡು ಕೊಮ್ಮ ಮೂರು ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷದ ಕಡೆಗೆ ಎರಡು ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಎರಡು ಕಡೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮೇಲುಗಡೆ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಮೂರು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಈ ಒಂದು ಬಿಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಏನ ಹೆಸರು ಎರಡು ಕೊಮ್ಮ ಮೂರು ಅಂತ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಕೊಮ್ಮ ಮೂರು ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂರು ಕೊಮ್ಮ ಎರಡು ಆಗುತ್ತಾ ಎರಡು ಕಮ್ಮ ಮೂರು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂರು ಕಮ್ಮ ಎರಡು ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಆಗಲ್ವಾ ಇವೆರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆನಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ತದ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸರಣಿ ಆರ್ಡರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ತದ ಎರಡು ಕಮ್ಮ ಮೂರು ಬರೆದ್ರೂ ಒಂದೇ ಆಯಿತು ಮೂರು ಕಮ್ಮ ಎರಡು ಬಂದರೂ ಒಂದೇ ಆಗುತ್ತಾ ಎರಡು ಸಮ ಆಗ್ತವಾ ಎಂತ ನೋಡೋಣಂತೆ ಎರಡು ಕಮ್ಮ ಮೂರು ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಈಗ ಮೂರು ಕಮ್ಮ ಎರಡು ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೂರು ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅದ ಕಡೆಗೆ ಮೂರು ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಅದ ಕಡೆಗೆ ಎರಡು ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ಬಿಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಹ್ಞೂ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಕೊಮ್ಮ ಮೂರು
ಹೌದಾ ನಾಲ್ಕು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಇಕಡೆ ಕಳಿಸನಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಮೈನಸ್ ಆರು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಎ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂರು ಓಕೆ ಮೈನಸ್ ಮೂರನ್ನ ಇಕಡೆ ಕಳಿಸನ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಆಗ್ತದೆ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರು ಆಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ B plus Yolu is equal to Yolu. Plus Yolu could call Sunday. B is equal to Yolu minus Yolu. B is equal to Sunday and Tabant. Either the person in an hour. ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂತ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ತಿಳಿತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಗಳು ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವುಗಳ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಪನೆಂಟ್ಸ್ಗಳಾಗಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸೆಟ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಬರಿತೀವಿ ಅವುಗಳ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊತ ಹೋದಾಗ ಫಾರ್ ಟೂ ನಾನ್ ಎಮ್ ಟಿ ಸೆಟ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ದ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಸೆಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬಿ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಯಾರಂಥಿಸಸ್ ಎ ಕೊಮ ಬಿ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ಕೊಮ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಸೆಟ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಆ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲಿಮೆಂಟು ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎ ಸೆಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಗಳ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಸಮೂಹವನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಕೊಮ ಬಿ ಕೊಮ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕೂಲ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಫೈ ಅಂತದ ಓಕೆ ಫೈಂಡ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಅಂತ ನಾವು ಶೋ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಲೆಟ್ ಎ ಎನ ಬೆಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದೆ ಎ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದೆ ಬಿ ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗಿವನ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಕೊಮ ಬಿ ಕೊಮ ಸಿ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x ಕೂಲ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕಂತೆ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕಂತೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕಂತ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಅದಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ ಟೂನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ಲೆವೆನ್ ಥರ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತವೆ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಆಗ್ತವೆ ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಐದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಐದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಐದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಯಾವುವು
ಈ ಥರ ಉಲ್ಟಾ ಬರೋಕ್ಕಂತೆ ಟೂ ಕಾಮ ತ್ರೀ ಸಾರಿ ಟೂ ಕಾಮ ಎ ಟೂ ಕಾಮ ಬಿ ಟೂ ಕಾಮ ಸಿ ತ್ರೀ ಕಾಮ ಎ ತ್ರೀ ಕಾಮ ಬಿ ತ್ರೀ ಕಾಮ ಸಿ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಟೂ ಕಾಮ ಎ ಟೂ ಕಾಮ ಬಿ ಟೂ ಕಾಮ ಸಿ ತ್ರೀ ಕಾಮ ಎ ತ್ರೀ ಕಾಮ ಬಿ ತ್ರೀ ಕಾಮ ಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದೇನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಇದು ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಆಗ್ತದೆ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಎ ಕಾಮ ಟು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಕಾಮ ಎ ನೆನಪಿರಲಿ ಎ ಕಮ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಟೂ ಕಾಮ ಎ ಅಂದ್ರೂ ಬೇರೆ ಹೌದಾ ಈಗ ಅದು ಆಗಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಎರಡು ಕಾಮ ಮೂರು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಮೂರು ಕಾಮ ಎರಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಗಳಾಗ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಬರಿಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಅಂತ ನಾವು ಬರಿಬಹುದು ಓಕೆ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ತೊಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂರು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿ ಅಂತ ತೊಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೋಣಂತೆ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಅಂತ ತೊಳೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಿ ಬಿ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ಯೂ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಿ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಪಿ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಗೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತಂದರೆ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತಂದರೆ ಮೂರು ಮೂರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಮೂರಲೇ ಆರು ಮಾಡಿದಾಗ ಆರು ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿಯಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೋ ಏನು ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿ ಏನು ಸಿಗ್ತವೆ ಆರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಯಿತು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಂತಂದರೆ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಆದರೂ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಬಿ ಆದರೂ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ಟು ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಎ ಆದರೂ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಬಿ ಆದರೂ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಏನು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋಣ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಾವು ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಕಾಮ ಟು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಕಾಮ ಟು ಕಾಮ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಹಾಗೆ ಎಂಡ್ಲೆಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅದೇನಾಗ್ತದ ಅದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಇಂಟು ಒಂದು ಒನ್ ಕಾಮ ಒನ್ ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಕಾಮ ಟು ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಕಾಮ ತ್ರೀ ಹಿಂಗೆ 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 ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಹೋಗುವಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದರೆ ಐದರ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ದೆನ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ದ ಹೋಲ್ ಸೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೋಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಫ್ ದ ಎ ಸೆಟ್ ಆರ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಅ ನಲ್ ದೆನ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ದ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಲ್ ಓನ್ಲಿ ನಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿಯಲ್ಲಿ ಎ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಬಿ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಹೌದಾ ಬಿ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಎ ನಲ್ ಸೆಟ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಬಿ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಅವಾಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎರಡು ನಲ್